ஹலோ வெரி ஒன் வெல்கம் டு காமிக்ஸ் லிக்கி சீஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது காஸ்மிக் ஓஸ்ட்ரேடோட இஷ்யூ ஒன் ஸோ யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு இந்த காமிக்ஸ் பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி மறக்காமல் கீழே வந்து கமெண்ட்டும் பண்ணிடுங்க ஸோ நம்ம தேனை சொந்த நீங்கள் எல்லாருமே வந்து பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அப்படி யாராவது பார்க்க பண்ணிங்கன்னா என்னோடய சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து லிங்க் வச்சுருக்கேன் ஸோ அது மறக்காமல் போய் பாருங்கள் இப்போ நம்ம காமிக்ஸ் சொல்ல போகலாம் ஸோ காஸ்மிக் கோஸ்டர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேங்க் கேஸ்டில் ஸோ ஃப்ரேங்க் கேஷ்ல தான் வந்து பனிஷர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து அவர் வந்து ஒரு மிலிட்ரி சோல்ஜராக இருந்திருப்பார் அதுக்கப்புறமா அவங்களோட குடும்பம் வந்து எல்லாமே வந்து இறந்துருப்பாங்க அது அதனால் வந்து நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஸ்டில் ரொம்பவே கோவமாகி பனிஷராக மாறிருப்பார் பட் நம்ம தேனஸ் வந்து உலகத்தை எடுத்து போர் நடத்தும் போது அந்த போரில் வந்து நம்ம பனிஷர் வந்து செத்துருவார் அதாவது ஃப்ரேங்க் கேஸ்டில் செத்துருவார் செத்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நரகத்துக்கு போய் மெப்பிஸ்டோ கூட டீலிங் போட்டு இந்த மாதிரி கோஸ்ட் ரைடராக மாறுவார் மாறி பல வருஷமாக யாருமே கொல்ல முடியாமல் ரொம்ப கோவத்தில் இருக்க அவர் வந்து ரொம்பவே பைத்திய மாதிரி மாறிடுவார் அதுக்கப்புறமா தான் கலெக்டர்ஸை பார்த்து கலெக்டர்ஸோட ஹெர்லாடாக மாறுவார் ஸோ அதுக்கப்புறமா தேனஸ் சேர்த்து சண்டை போடுவார் பட் ஆனால் தேனஸ் கூட சேர்ந்துருவாங்க அதுக்கப்புறமா லேடி எடுத்து வரும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கோஸ்ட் ரைடர் வந்து உண்மையிலேயே சேர்த்து போயிடுவார் நம்ம சில்வர் சவர் வந்து கொண்டிருப்பார் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம தேனஸ் காமிக்ஸில் வந்து பார்த்துருப்போம் அப்படி யாராவது பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது போய் பார்த்துருங்க அண்ட் இப்போ நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஷில் வந்து வேல் ஹலால் இருக்குது இப்போ அவர்கிட்ட பவர் எதுவுமே வந்து கிடையாது வேல் ஹலாலில் இவர் வந்து இருக்காரு வேல் ஹலாலில் ஒரு அஸ்காரியின் கூட்ட பயங்கரமாக வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அவனை தூக்கி போட அடிச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஷில் இருந்துட்டு நீ யார் கூட சண்டை போடுறேன்னு தெரியுமா ஒரு டெவில் கிட்ட லீலிங் போட்டவங்க கிட்ட சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து நடந்து வந்துடுறாரு வந்துட்டு இந்த மாதிரி அஸ்கார்டில் ஒரு இடத்துல உட்காந்து குடிச்சிக்கிட்டு இருக்காரு கேஸ்டில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சத்தம் கேட்க இப்போ நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஸ்டில் பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு இவன் எதுக்கு இங்கேயே வந்தான் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்க சரி உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு பார்த்தா நம்ம ஓடிட்டு வந்து நிற்கிறாரு நம்ம ஓடி நின்றுட்டு இந்த மாதிரி நான் ஒரு விஷயம் உன்னை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் அது உண்மையா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஸ்டில் வந்து கேட்குறாரு அதுக்கு நம்ம ஓடின் இந்த மாதிரி என்னோட ஆளுங்களை வந்து நீ அடிச்சியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஓடின் கேட்க ஆமாம் அடிச்சேன் அதுக்கு என்ன இப்போ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஸ்டில் வந்து சொல்கிறாரு நம்ம ஓடினுக்கு வந்து ரொம்பவே க சம கோவம் ஆயிடுது அவன் என்கிட்ட பிரச்சனை பண்ணால் நான் அடித்தேன் அதுக்கு என்ன இப்போ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஸ்டில் வந்து திரும்ப கேட்க ஓடின் வந்து சம கோவத்தில் இந்த பாரு ஃப்ரேங்க் கேஸ்டில் நான் வந்து உங்கள் வந்து இங்கே ஜெயில் மாதிரிலாம் அடைச்சி வைக்கல நீ வந்து ஆவை கிடந்த உன்னை வந்து நான் இங்கே காப்பாற்றி கூப்பிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை நீ செத்துட்டு அதுக்கப்புறமாவும் நான் இங்கே கூப்பிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஒன்றை நான் வந்து பத்திரமா படுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல ஒன்று நான் வந்து பத்திரமா பார்த்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன் ஆனால் நீ வந்து இங்கே என்னமோ ஜெயிலில் இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணனா நீ தாராளமாக போய்க்கலாம் நான் ஒன்றும் ஒன்றை பிடிச்சி வைக்கல நீ போகணும்னு நினச்சேன்னா தாராளமாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஓடின் வந்து கோஸ்ட் ரைடு எடுத்து சொல்ல நம்ம கோஸ்ட் ரைடு இருந்துட்டு நானும் போக தான் போகிறேன் எனக்கு இந்த இடம் சுத்தமாக பிடிக்கல என் ஃபேமிலிலேருந்து எல்லாருமே செத்துட்டாங்க அவங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு வெஞ்சன்ஸ் வந்து நான் வந்து இது பண்ணிட்டு சுற்றிட்டு இருக்கேன் என்னை போக விடு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோஸ்ட் ரைடு வந்து சொல்ல நம்ம ஓடி நிறுத்திட்டு சரி என் கூடவா உன்னை இடத்து கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஸ்டில் வந்து குடிச்சிக்கிட்டு அது பின்னாடியே போகிறாரு போயிட்டு என்ன இடம் இது அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே போய் பார்த்தா நம்ம கோஸ்ட் ரைடு இருக்குது என்னெல்லாம் தேவையோ அது எல்லாமே அங்கே இருந்தது என்னோட பைக் என்னோட கன்ஸ் இது எல்லாமே எங்கே இருக்கா எப்படி உனக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காஷ்மீர் கோஸ்ட் ரைடு இருந்துட்டு ஓடினு பார்த்து கேட்க நம்ம ஓடின்னு சொல்கிறாரு நான் தான் ஓடின் எனக்கு எதை வேணும்னு நினைக்கிறனோ அது என் முன்னாடியே வந்து நின்றும் அதனால் நீ ஒன்றும் அதை பற்றி ஒரி பண்ணிக்க வந்தால் வரல இப்போ உன் பொருள் எல்லாமே கிடச்சிருச்சு அண்ட் இன்னொரு விஷயமும் நான் வந்து உனக்கு செய்ய ஆசைப்பட்றேன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நான் வந்து உன்னை டைம் ட்ராவல் பண்ண வைக்க முடியும் உன்னை எந்த டைமில் எனக்கு வேணாலும் என்னால் கூப்பிட்டு போய் விட முடியும் ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோ என்னால் ஒரே ஒரு தடவை தான் வந்து அதை பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்த பவரை வந்து ஒரு மோட்டலோட மைண்டால் வந்து தாங்கிக்க முடியாது ஈவன் ஒன்னாலேயும் வந்து தாங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஓடி வந்து சொல்ல நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஷில் வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கிறாரு யோசிச்சுட்டு எந்த டைமில் எனக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஷில் வந்து யோசிச்
இல்லை இல்லை இவனை இப்படியே விட்டு போனால் நல்லா இருக்காது இவனை கொண்டுகிட்டே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வாஷ்மி கோஷன் யோசிக்கிறாரு ஆனால் சின்ன குழந்தையாக இருக்க நீங்கள் எப்படி கொள்கிறது இல்லை இல்லை இவனுக்கு கொண்டு தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை பிரபஞ்சம் அமைதியாக இருக்குன்னா இவனை கொண்டு தான் ஆகணும் இல்லை இவன் சொல்லும் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும் கொள்ள வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போதே பரவாயில்ல இவனை நான் தூக்கிட்டு போய் வளர்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காஷ்மீர் கோஷன் வந்து இந்த மாதிரி தானசு தூக்கிட்டு போய் வந்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்றாரு ஸோ அதுக்கப்புறமா என்ன நடந்தது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அடுத்த இஷ்யூவில் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த இஷ்யூ பார்க்கணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றி ஆன் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அடுத்த இஷ்யூ வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும் ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் வாயிடுவேன் உங